Herkese merhaba. Bu videoda konuğumuz Melita Look Perfection serisinin 5. modeli. Melita kahve konusunda uzmanlaşmış durumda olan bir Alman firması. 1908 yılında Melita Benz şu anda da kullandığımız kağıt fitreyi bulunca aynı yıl içinde kendi ismiyle firmayı kurmuş. Aile firması olarak başlayan bu yapı şu anda yaklaşık 6000'den fazla kişinin çalıştığı kurumsal bir yapıya dönüşmüş durumda. Ürün kutusunun tasarımı oldukça güzel, kutu üstünde ürünle ilgili detaylara değer verilmiş. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kutunun içinden kahve makinesi, 5 adet kağıt fitre ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu arada Türkçe ne yazık ki kılavuza yer almıyor. Makine güzel paketlenmiş, kaşırken parçaların ayrılmaması için gerekli önlemler alınmış. Ürün siyah ve gri renklerden oluşan güzel bir dizayn ile geliyor. Metalik bir yapıya sahip gibi gözükse de önemli olan tüm kısımlar plastikten yapılmış. Gri kısımların ise paslanmaz çelik olduğu belirtilmiş. Tabi bu fiyattaki bir üründen daha fazlasını beklememek lazım. Ölçülere bakalım. Derinlik 21 cm, genişlik 24 cm ve yükseklik 33.5 cm. Bizdeki kahve makineleri ile aralarındaki büyüklük farkını görebilirsiniz. Su konulabilen haznenin kendisi de çıkarılabilir yapıda olduğundan temizlik işlemi çok rahat yapılabiliyor. Dilerseniz haznenin sadece kapağını kaldırıp da su koyabilirsiniz. Bu haznenin üstünde küçük ve büyük bardak porsiyonlarını gösteren çizgiler de yer alıyor. Aynı şekilde kağıt filtreyi koyduğumuz konik malzeme de çıkarılabilir yapıda. Gelen cam sürahinin kapağı açılabiliyor ama yerinden çıkmıyor. Yine temizlemesi kolay bir parça. Arada kahve damlamasını engelleyen bu parça da yer alıyor. Altta sürahi gibi bu parçayı yukarı ittirecek herhangi bir kuvvet olmadığında bu parça aşağıda duruyor ve buradan damlama olmamasını sağlıyor. Cam sürahinin alt tarafında ise ısıtma alanı bulunuyor. Üst kısımda kahve aramasını ayarlayabileceğiniz döndürülebilir bir butona yer verilmiş. Ön tarafta ise açma kapama tuşu ve kireç çözme butonu yer alıyor. Gelen elektrik kablosunun uzunluğu da biraz kısa diyebilirim 80 cm. Altta bu kabloyu saklayabileceğiniz bölüme de yer verilmiş. Şimdi bu ürünü seçmemdeki en önemli özelliklerden biri bu gördüğünüz arama ayarlayıcı. Peki bu bize ne sağlıyor? Öncelikle arama ayarlayıcı dediğimiz butonun işlevi suyun akış hızını yavaşlatıp hızlandırabilmesidir. İçi dolu olan kahve çekirdeğini seçmeniz yoğun aramayı seçtiğiniz anlamına geliyor. Bu seçim kahve demlenme süresini uzatacaktır fakat bunun sayesinde daha yoğun bir aramaya sahip olacaksınız. Diğerinde ise demleme daha hızlı bitecektir fakat aroma o kadar yoğun olmayacaktır. Bu özellik her kahve çeşidine ve konulan su oranına göre değişeceğinden birkaç deneme yaparak kendiniz için en ideal oranı bulmanızı tavsiye ederim. Yüksek miktarda yapılacak demleme işlerinde pek işe yaramasa da tek kişilik veya nispeten az miktarlarda tadı gerçekten değiştirdiğini söyleyebilirim. Diğer önemli bir özellik ise su akışının tek bir noktadan değil birkaç noktadan gelmesi. Bunun sayesinde su kahveye homojen bir şekilde yayılacak, yüzey daha düzgün olacak ve suyun alttaki noktalarda girmesi sağlanıp daha iyi bir demleme deneyimi elde edeceksiniz. Su haznesinin üstünde yer alan göstergedeki çizgiler büyük bardak için 125 ml, küçük bardak için 85 ml'yi gösteriyor. Kitapçıkta 125 ml için 6 gram kahve tavsiye edildiği belirtilmiş ama her kahvenin ağırlığı, arama yoğunluğu farklı olacağından bu konuda genel bir kural yok, tercih sizin. Çizgiler kafanızı karıştırıyorsa daha kolay akılda kalabilecek bir miktar olarak yarım litre su için 25 gram 30 gram arası düşünülebilir. Ürün ile birlikte gelen Melitta filtre kağıtları standart filtrelere göre biraz pahalılar. Kağıt yüzeyinde küçük noktalar yer alıyor ve bu işlemin aramaya katkısı olduğundan bahsediliyor. Tabii ki standart kağıt filtreleri de kullanabilirsiniz. Yalnızca bu makine için tercihiniz 1x4 yazan filtreler olmalı, onu unutmayın. Demleme işlemi için filtremizi katlıyor ve yerine yerleştiriyoruz. İçine kahvemizi koyuyor ve bu kahve miktarı için uygun olan su miktarını da aynı şekilde ekliyoruz. Arama seçimini de ayarladıktan sonra demleme için on off tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Demleme işlemi bittikten sonra alttaki ısıtmaların sayesinde kahvemiz 20 dakika, 40 dakika veya 1 saat kadar ısıtılabiliyor. Zaten daha fazlasında kahve tadı iyice acılaşacaktır. Dolayısıyla kahveyi bu kadar bekletmeyin derim. Eğer kahvenin acılaşmadan bu sürelerde kalabilmesini istiyorsanız termoslu makineleri tercih edebilirsiniz ama tabii ki termoslu olanlar cam süre aile olanlara göre daha pahalı olacaktır. Bu süreyi ayarlayabilmek için on off tuşuna basılı tutuyoruz ve ışığın yanıp sönmesini bekliyoruz. Tuş bir kere yanıp sönüyorsa 20 dakika, iki kere yanıp sönüyorsa 40 dakika, üç kere yanıp sönüyorsa 60 dakikanın seçili olduğunu göstermektedir. Buna göre tuşa tekrar basılı tuttuğumuzda makine bu seçimi diğer açılışlarda da hatırlayacaktır. 
Kahvenin çıkış sıcaklığı yeterli gibi gözükse de ilk çalıştırmada ideal demleme sıcaklığına işlemin sonuna doğru ulaşılıyor. Eğer kahveyi daha sıcak içmek istiyorsanız ilk başta makineye biraz su koyup kahvesiz olarak çalıştırmanızı öneririm. Bu işlem içerideki su borularını ısıtacak ve işlem bittikten sonra kahveyi tekrar koyup çalıştırdığınızda makine bu yüksek sıcaklıktan demleme yapacaktır. Dolayısıyla kahveniz daha sıcak bir şekilde çıkacaktır. Altta yer alan kalk tuşu ise kreş sökme programını başlatan tuş. Makinede belirli bir süre kullanım olduktan sonra bu tuş stabil olarak kırmızı yanmaya başlıyor ve size kreş sökme işlemini yapmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu süre ise kullandığınız suyun sertlik derecesine göre değişiyor. Burada kullandığınız suyun sertlik seviyesine göre tercih yapmanız lazım. Kitapçıkta bu seviyeler Alman sertlik değeri olan DH olarak gösterilmiş. Kalk tuşuna bası tutuyoruz ve tuş yanıp sönmeye başlıyor. 1'den 4'e kadar olan bu seviye yine yanıp sönme sayılarına göre ayarlanıyor. Bu tercih sadece bu tuşun yanma süresini değiştiriyor. O yüzden suyun sertlik seviyesini bilmeseniz de olur. Ama kireçlenmeyi önlemesi amacıyla bu hatırlatma güzel bir detay olmuş. Bu arada suyun sertlik seviyesi kahve tadını etkileyen önemli özelliklerden biridir. Ama bu konu bambaşka bir konu olduğundan detayına girmiyorum. Eğer daha iyi kahve tatlarına ulaşmak istiyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Kireç sökme işlemini yapmak ise oldukça kolay. Pahalı olan sökücülerden de alabilirsiniz ama ben bu işlemi sık yaptığımdan daha uygun fiyatı olanları tercih ediyorum. Hazneyi son çizgiye kadar su ile doldurup vakit su haznesine döktükten sonra kalk tuşuna basmanız kireç sökme işlemi için yeterli olacaktır. Bu işlem bittikten sonra hazneyi sadece su ile doldurup iki kere kahvesiz olarak makineyi açarsanız içerideki kireç işleminden kalan tortular da temizlenmiş olacaktır. Sıcaklık konusunda incelemeye de bahsettiğim gibi önce az bir miktar su ile makineyi çalıştırırsanız farkı göreceksiniz. Isıtma alanında istemiyorsanız termostu olanlara yönebilirsiniz. Bu ürünün bir de zaman ayarlama özelliği olan Perfection Timer modeli var. Bunda saat belirleyip o saate kahvenin hazır olması komutunu verebiliyorsunuz. Daha pahalı tabi. Bu tarz ürünleri bir kere alıp kolay kolay arkama bakmak istemediğimden kahve konusunda uzmanlaşmış Manita markasını tercih ettim. Ürünü alalı 6 ay oldu ve o günden bu yana her gün kullandık diyebilirim. Hala çok iyi çalışıyor, bir sorun yaşatmadı, bu yüzden oldukça memnunuz. Melitta'nın bu ürünü yurt dışında ortalama ve popüler bir ürün, sevinde çok. Bizde tabi fiyatı iyice pahalanmış durumda, o yüzden fiyat performansa uygun olması için biraz daha ucuzlaması lazım. Bu gibi incelemeler için çıkan kartlara basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.